Hola, muy buena. Eh, bueno, en el vídeo de hoy eh, lo que vamos a presentar es un sistema eh, con el cual vamos a, a, a transformar una vieja bombilla como esta, que se ha estropeado. Estoy aquí así, con los LED. Y esto pues se ha quemado. Entonces la hemos desmontado aquí para sacarle lo que es el transformador, que ya le daremos otra utilidad en otro vídeo. Y bueno, como os comento, vamos a aprovechar todo esto, ya que esto que tenía era los leds estos quemados, son de un vatio, estaban quemados, y va a ir más los leds que, que la bombilla, entonces no se, no se venga a repararlo. Entonces lo que vamos a ver es que en un bote de estos, de dos de vacío, de teflón, eh, vamos a adaptar este sistema para eh, darle otra utilidad y hacer una linterna que sea bastante potente. ¿Vale? Aquí ya le hemos roto el pedazo. Este es el tapón, igual que este. Al cual ya le hemos quitado toda la circunferencia esta con, el, con la cuchilla. Esta la tenemos aquí. La hemos ido dando así hasta que la hemos dejado completamente apurado, apurado esto. ¿Vale? Bueno, pues una vez apurado, eh, lo que sí ya se nos queda es que el que está este nos entra aquí perfectamente. Este quizá no entra aquí muy bien. Ya lo podríamos pegar aquí con pegamento. Por ejemplo, con silicona rápida. O tema posible. Bueno, lo que vamos a hacer es que también vamos a coger estos LED que son de otra bombilla que también estaba fundida. ¿Vale? vale. Y le hemos puesto unos cabecitos. Le hemos sacado y le hemos prolongado 5 LED que son los 5 que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 de centro y que ahora eh, pues lo vamos a, a poner todo aquí pegado vemos que entran perfectamente en el agüero donde antes entraba el otro led y más o menos se nos va a quedar como casi como estaba antes bueno, por lo primero que vamos a hacer esto va a pegarlo aquí con su pegutre o algún pegamento que se nos quede aquí pegado los 5 leds tenemos que dejarlo eh, lo más derechito posible porque si no eh, el foco de la luz va a irse hacia el lado que no queremos mostrar un poquito más el cola para que se quede bien pegado y como os digo que se queden lo más centrados posible ahí bien le hemos colocado sin colas en su correspondiente vuelo cada uno y aquí vemos que ya esto tiene otra pinta ¿Vale? se nos va a quedar lo más parecido a lo que teníamos antes esto es una forma de, de hacer una linterna con, con bombillas que estén ya fundidas o de led y darles otra utilidad ¿Vale? vamos a esperar a que se seque un poquito la silicona y mientras lo iremos poniendo derechito para que se quede lo más derecho posible que se quede lo mejor que se pueda aquí podemos ver que se han quedado muy bien ahí, cuidado ahí y vamos a esperar a que eso se seque bueno pues ya una vez que se ha cuajado la silicona lo podremos desliar de aquí ya estará quieto, ya no tendrá movimiento Como os digo, se aconseja de algo lo más derechito posible, todo lo mejor de hecho que se pueda. Y ahora vamos a proceder a unir todos los amarillos y todos los blancos. Vamos a pegar un poquito los cables más para poder trabajar mejor. Ahí. Ahí. Ya podemos unir todos los blancos en un lado y todos los amarillos los uniremos en otro lado. Ahí. Y podremos hacer una de las primeras pruebas para ver que esto se ha quedado perfectamente. Bueno, 
pues vamos a seguir. Bueno, pues ya una vez todo unido, podremos hacer las primeras pruebas. Ahí, vemos que esto es una UV. Este es un buen caño de luz. Bueno, pues el siguiente paso lo que vamos a hacer es que vamos a, a introducirlo aquí en la tapadera. Así, y le juntaremos silicona para que sí que nos quede pegado. Así que vamos a, a proceder a echar silicona. Bueno, pues esto ya eh, se quedaría que sí, en esta futura, en esta forma. Y ahora eh, vamos a coger el módulo de control de carga y vamos a, a proceder a meterlo dentro con su batería que está. Así que vamos a hacerlo. Bueno, pues ya eh, hemos hecho aquí un abuelito justo para que nos quede para el conector este. Y ahora vamos a introducirlo en esta postura. Echaremos antes silicona dentro. Ahí. Para que se los quede pegado. Y ahora con mucho cuidado de no llenar el conector. Lo tendremos que dejar. complicado esto este es lo más complicado ahí y bueno lo vamos a dejar enchufado con su conector para que no se nos mueva ahí ahí en esa postura y ya podremos cogerlo desde esta parte de aquí afuera ahora le echamos un poquito más de silicona ahí, ahí. y vamos a esperar que esto seque ahí Y vamos a quedar así. Bueno, pues ya hemos introducido dentro de la pila. Ya hemos pegado aquí con silicona rápida. Bueno, pues tenemos aquí ya dos cables. De los cuales ahora vamos a poner otro cable. Uno lo cortaremos. Hacia el interruptor. Que vamos poniendo por aquí. Vamos a poner el interruptor y vamos poniendo por aquí sí. Así que vamos a buscar el interruptor. Bueno, pues ya hemos cortado aquí el abuelo con, con el sonado de estaño. Y ahora lo vamos a repasar un poquito hasta que nos entre aquí el interruptor perfectamente. Ahí. Ahí. Hasta que veamos que esto entra aquí perfectamente. Le tenemos que cambiar un poquito más. Hacia abajo. Ahí. ya entra ya perfectamente pero antes lo vamos a soldar los cabecitos porque si lo metemos después me ha costado mucho trabajo meterlo ahí dentro así que vamos a sacar dos cabecitos desde aquí vamos a hacerle un, un puentecito y vamos a sacar el corriente bueno vamos a extrañar el interruptor con estaño eh, para que podamos soldar bien las piezas Ahí. y este también y también vamos a tener este cable negativo que lo vamos a poner directamente soldado al interruptor ahí y también este que tenemos aquí Este ya lo podemos poner aquí en una posición en soldado, da igual abajo o arriba. Ahí. 
Y ahora este tiene que salir para afuera. Ya que irá hacia los LED. Y este lo vamos a soldar aquí. En esta posición del interruptor. Para que cuando le demos en ponerlo. Funcione y cuando lo quitemos pues que no funcione. Ahí. Ahí. ¿Vale? Y ahora como quiero que funcione hacia abajo. Ahí apagado y aquí encendido. Pues lo vamos a meter aquí, que ya entra la prisión. Ahí. Ahora va bien. Y aquí funcionará y aquí se apagará. Aquí encendido y aquí apagado. Bueno, pues ahora el siguiente paso es que vamos a unir ya todos los LED, tanto a un lado como a otro. Estira al menos, aquí, y estira aquí, al más, y vamos a probar a ver si esto funciona o no. Ahí, vamos que enciende bien, y vamos a soldarlo. Esto es perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este cable. Ahí. Y ahora vamos a montar una puerta sin triante para evitar que se nos produzca un cortocircuito. Ahí. todo reciclado menos lo que es el módulo que has comprado el más que reciclado y el interruptor bueno para pues montar una poquita de cinta hilante digo por aquí y esto pues se quedará prácticamente terminado ahí y ya tenemos otro tipo de linterna que tiene mucha potencia ya que lleva los lentes esos de aumento que son como lupas que hacen que la luz pues la aumente y la ansia hacia adelante con más potencia ahí. bueno pues esto la tiene un montón de luz de potencia ahí. y vamos a entrar el por dentro y estará nuestra linterna terminada Ya he puesto lo que damos esto, le damos la linterna hecha y que cuando se descargue pues la podemos recargar aquí sin ningún problema. No necesitamos eh, pila nunca. Vamos a apagar un poquito esto para que veamos que tiene bastante potencia. Vamos a apagar también este foco. Ahí. Ahí. Está poniendo un montón de luz. Aquí apagado. ¿Vale? Y podemos ver que lanza la luz hacia adelante. Lo mismo que hacía antes cuando era la bombilla comprada. Veamos que tenemos un buen caño de luz. Continuamos, lo alejamos, más aleja. Ahí. O sea que esto se ha quedado bien. Se ha quedado bien. Y como os digo, es una linterna que recargarle. Perfecto. ¿Vale? Vamos a aquí. Y aquí. Bueno. Pues si te ha gustado el vídeo, le da me gusta, comparte, suscríbete a mi canal, comenta y hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego.